Torna finalmente il Cantamaggio, la Sfilata e tutti i suoi eventi collaterali, quest'anno con la novità eh, della Sfilata dei Cari Allegorici il 21 di maggio. Come mai questa scelta e cosa il pubblico ternano e non solo dovrà aspettarci da questa edizione? Su questa scelta del 21 siamo stati un po' costretti dal Covid perché purtroppo abbiamo iniziato tardi la preparazione dei carri e poi c'era indecisione e quindi non potevamo fare diversamente. Chiaro, questo sarà l'ultimo, speriamo che sia l'ultimo anno che non facciamo la data fatidica del 30, perché per noi il 30, ma il 30 aprile è il canta maggio. Quindi diciamo che per questi due anni ci siamo adattati, quest'anno l'abbiamo fatto, però abbiamo spostato un pochino la data, quest'altro anno speriamo di ritornare nella nostra normalità. Qualità? Le novità del canta maggio? Le, le novità, diciamo le novità quest'anno sono che... Eh, la, il Cantamaggio viene spalmato in un mese, dal 30 aprile al 28 maggio, perché dal 30 aprile iniziamo una sfilata con i minicari dei bambini dei bambini, con bande musicali, orchestre, faremo un bello spettacolo, forse questa volta la prima in Italia, sulla, la, sulla ruota panoramica, dove gli artisti saranno sulla ruota panoramica e questo devo anche ringraziare diciamo, i gestori della ruota panoramica che si sono resi disponibili, quindi eh, ci saranno delle premiazioni il 30 e andia andiamo avanti, dopo ci sarà il festival della canzone Maggiaiola il 13, poi il 19, il 13 c'è uno spettacolo in piazza con il, il gruppo Forche Sole e Luna, il 21 abbiamo la sfilata dei carri, il 22 c'è la premiazione del pomeriggio dei carri e la sera chiuderemo con uno spettacolo no? proprio popolare per chiudere la festa un po' in allegria, in serenità e con un, un po' di fiducia. È chiaro che faremo anche le, le poesie, il festival delle poesie e quest'anno abbiamo la collaborazione con la BCT in cui il 3 maggio alla biblioteca si faranno dei, un, diciamo, dei convegni, delle mostre proprio per coinvolgere un po' tutta la città e il 13 di, di maggio faremo un, al Palasì un altro convegno no? proprio con l'esposizione delle foto di Mirimao e ci sarà la scuola di cucina la Casa Grande che porterà degli assaggi dei, del, ma, credo che si mangia a maggio, no? faranno delle, delle ricette maggiaiore e ci sarà un, un confegno e parleremo un po' del, del cantamaggio, la storia del cantamaggio. Quindi ecco, ci sono molte cose messe diciamo, nel programma proprio per fare il mese di maggio, il mese del cantamaggio. Non è più un giorno, ma diciamo in 30 giorni. Quest'anno eh, abbiamo provato a fare questa esperienza sperando che per i prossimi anni si possa rafforzare questa cosa, perché maggio dovrà essere la festa dei Ternani e del Cantamaggio, della ripresa, della fioritura, della primavera, quello che, è, quello che poi è sempre stato in 126 anni, insomma, ecco.